తెలుగు శ్రోతలందరికీ నమస్కారం అండి మన అల్లనాటి కథలు ఎవర్ గ్రీన్ స్టోరీస్ ఛానల్కి మీ అందరికీ స్వాగతం శ్రీమతి మాలతి చందూర్ గారు రాసిన వైశాఖి నవల వింటున్నారు మీకు చదివి వినిపిస్తున్నది శ్రీమతి శ్రీదేవి తాడేపల్లి మన వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దండి లైక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి కాబట్టి తప్పకుండా లైక్ చేయండి అలాగే మన వీడియోస్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే చూడండి అలాగే వీడియోని పూర్తిగా చివరి వరకు చూడండి అప్పుడే కథ బాగా అర్థమవుతుంది ముందు భాగం విన్న తర్వాతనే ఈ భాగాన్ని వినండి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మనం కథలోకి వెళ్ళిపోదాం అడ్రస్ పారేసుకున్నారా ఒకే ఒక వాక్యం గల ఉత్తరం ఆ రోజు డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు నిరుపమ పేరున వచ్చిన ఉత్తరం ఈ ఆరు నెలల్లో ఎప్పుడూ నిరుపమకి ఉత్తరాలు రాలేదు ఇది మొదటి ఉత్తరం ఆ వాక్యం వెనకనున్న ఆవేదన అర్థింపు నీలంగా ఉన్న కాగితం మీద ఒకే ఒక్క వాక్యం వాక్యం కాదు ప్రశ్న సంతకం లేకపోయినా అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో నిరుపమకి తెలుసు ఇంటికి వెళ్ళింది ఇంట్లో రెడ్డి లేడు ఎప్పుడొస్తాడో తెలియదు ఏదో గుబులు ఒంటరిగా ఆలోచనలతో గడపలేని పిరికితనం ఇస్త్రీ చీర తీసి కట్టుకుని రామచంద్రన్ ఇంటికి బయలుదేరింది అతను పేషెంటు ఉత్త చేతులతో వెళ్ళడం ఇష్టం లేక అలా బస్సులో వెళుతూ మౌంట్ రోడ్లో దిగింది రెండు ఎర్రని గులాబీలు కాడతో పొడువుగా ఉన్న గులాబీ పువ్వులు పొడవాటి సెల్ఫిన్ పేపర్లో చుట్టినవి తీసుకుంది మళ్ళీ బస్ ఎక్కి అతని ఇంటికి వెళ్ళింది మూడో అంతస్తులో రెండు గదుల ఫ్లాట్లో ఉన్నాడు ముందున్న సిట్అవుట్లో కూర్చొని అలా రోడ్డు వైపు చూస్తున్నాడు పక్క కొట్లో ఎంక్వైరీ చేస్తున్న నిరుపమని చూసి గబగబా కిందికి దిగి వచ్చాడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నాను వస్తారని ఇక్కడే ఎదురు చూస్తూ కూర్చున్నాను అన్నాడు చాలా సంతోషంతో మెట్లు ఎక్కుతున్నారు మెట్టు మెట్టుకి ఆగి తన వైపు చూస్తుంటే నిరుపమకి ఇబ్బందిగా కొత్తగా ఉంది గబగబా ముందుకు వెళ్ళి వెల్కమ్ వెల్కమ్ అంటూ రెండు చేతులు చాచి నిల్చున్నాడు గుమ్మం ముందు ఆ చేతుల్లో పూల గుత్తి ఉంచింది నిరుపమ ఒక్కసారి తడపడి పువ్వులా నాకా ఇంతవరకు పూలదండలు ఎవరు మీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ అవును అన్నట్లు తల ఊపి బ్యూటిఫుల్ ఎక్కడ సంపాదించారు నిరుపమ నా కోసం పువ్వులు తెచ్చారా నేను పూలతో పూజించాలనుకుంటుంటే అదేం మాటలు పుస్తకాల్లోలాగా నిజం ఇక్కడ ఎన్ని పూలమాలలున్నాయో లెక్క చూడు వస్తావని మల్లె పువ్వులు కొని అట్టే పెడుతున్నాను రావటం లేదు అవి వాడిపోతున్నాయి మీకోసం కొన్నవి పారేయలేక అలాగే ఉంచేస్తున్నాను టేబుల్ మీద వడలిన పూలు కుప్పకుప్పగా దండలు తను ఈ ఇంటికి రాకూడదా వచ్చి ఉండకూడదు మనసు మందలిస్తూ ఉంది డ్రాయింగ్ రూమ్లో ఫెదర్ వైట్ ఫర్నిచరు గోడలకి రెండే రెండు పెయింటింగ్సు అబ్స్ట్రాక్ట్గా ఉన్నాయి మరో గోడకి గడ్డంతో ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఫోటో బాగా పెద్ద సైజు బాబాజీ వారేనా అడిగింది నిరుపమ నాకు దేని మీద నమ్మకం లేదు భగవంతుడి మీద కూడా బాబాజీ తప్ప నాకు ఇంకెవ్వరూ లేరు ఆయన ఆయన పోయి మూడేళ్ళైంది మూడేళ్ళైనా ఆ ఫోటో వంక సూటిగా చూడలేను ఆయన లేరు అంటే నాకు ఈ లోకమే శూన్యంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్నాడు రామచంద్రన్ గ్లాస్ స్లైడింగ్స్ వెనక పుస్తకాలు కృష్ణశాస్త్రి కృష్ణపక్షం విశ్వనాథ్ వారి కిన్నెరసాని పండిట్ నెహ్రూ ఆత్మకథ బాపూజీ ఆత్మకథ వాల్ట్ విట్మెన్ వేవ్స్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ పేర్లు చదువుతూ ఉంది ఈ ఇల్లు ఈతని అభిరుచి కొత్తగా ఉన్నాయి ఇంట్లో ఎక్కడా దుమ్ము లేదు సామాను పొందికగా నీట్గా అమర్చి ఉన్నాయి క్రమత శుభ్రత ఉట్టిపడుతున్నాయి ప్రతి మూల నుంచి మూలనున్న టీపాయి మీద రాయ్ చైదరి ట్రైంఫ్ ఆఫ్ ట్రేబర్ శిలా పనికి ప్రతీక మరో గోడ మీద పెద్ద సైజు ఫ్రేమ్లో మధ్యన ఎవరో ఆర్టిస్ట్ కాబోలు చేత్తో రాసిన వాక్యాలు ద వుడ్స్ ఆర్ లవ్లీ డార్క్ అండ్ డీప్ బట్ ఐ హ్యావ్ ప్రామిసెస్ టు కీప్ అండ్ మైల్స్ టు గో బిఫోర్ ఐ స్లీప్ అండ్ మైల్స్ టు గో బిఫోర్ ఐ స్లీప్ రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్ చదివింది ఎక్కడో చదివిన జ్ఞాపకం ఎక్కడా ఎప్పుడు చదివాను అలా ఆలోచనలో నిల్చున్న నిరుపమ వంక చిరునవ్వుతో చూస్తున్నాడు 
గుప్పెట్లో తాయిలం ఏముందో చెప్పుకో అన్నట్లు మొహం పెట్టి గబుక్కున జ్ఞాపకం వచ్చింది పండిత్జీ తన రైటింగ్ ప్యాడ్ మీద రాసిన తుది వాక్యాలు కదూ అడిగింది నిరుపమ అదిగో పరీక్షలో గెలిచావు నువ్వు గెలిస్తే ప్రజెంట్ ఇద్దామని దాచిపెట్టానా నాకా నేను ఇవ్వకూడదా అది కాదు నాకు ఎవ్వరూ లేరు ఏ కాకిని అని నీకు చెప్పాను కదా ఇష్టమైన వారికి ఏదైనా ఇవ్వాలి అనుకునే హక్కు కూడా నాకు లేదా ఆ అర్హత కూడా లేనివాడినా ఆ కంఠంలో వేదన మళ్ళీ అదే సమయంలో ఒక మంకుతనం సవాల్ చేస్తున్నట్లు ఒక బెదిరింపు ప్రతీదీ అంత సీరియస్గా తీసుకుంటారేం నిరుపమ నాకు ప్రతీదీ సీరియస్గా తీసుకోవడమే అలవాటు జీవితంతో ఆడుకోవడం నాకు చేత కాదు వేళా కోలాలు ఏడిపించడం నాకు తెలియదు నువ్వు నేర్పుతావా తెల్లబోయి చూసింది నిరుపమ నిజంగా చెప్తున్నాను నాకు అందరిలా నవ్వాలని ఉంటుంది సరదాగా కబుర్లు చెప్పాలని జాలీగా అంటారే అలా గడపాలని ఉంటుంది ఉండి కూడా ఎందుకు అదే అర్థం చేసుకోమంటున్నాను చాలామంది నా కొలీగ్స్లో చాలామంది లైఫ్ని చాలా తేలిగ్గా తీసుకుంటారు క్లబ్కి వెళ్ళి పేక ఆడతారు డ్రింక్ చేస్తుంటారు పిక్నిక్ అంటూ వీకెండ్స్కి భార్యలు కాక ఇంకో గర్ల్ ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళాలనుకుంటారు కానీ కానీ మీకు అటువంటివి ఇష్టం లేదా ఇష్టం లేక కాదు కానీ ఆగిపోయాడో మొహమాటంగా ఉంటే చెప్పకండి మొహమాటం కాదు ఎలా చెప్పాలో నా మనసులో భావాలని క్లియర్గా చెప్పగల మాటలకి వెతుక్కుంటున్నాను నాకు పేక మీద కుతూహలం లేదు డ్రింక్ తీసుకోవాలన్న కోరిక లేదు ఆశ్చర్యంగా ఉందే నా దృష్టిలో రమ్మి అంత స్ట్రిప్పిడ్ ప్లే మరొకటి లేదు యాభై రెండు ముక్కలు ఆ స్ట్రిప్పిడ్ జోకర్ని పెట్టుకొని రోజులకి రోజులు ఎలా ఆడతారో మీరు ఆడేవారా నా జీవితం ఒక రకంగా సెక్లూడెడ్ చిన్నప్పుడు ఆశ్రమం లైఫ్ ఆ తర్వాత చదువుకోవాలి అన్నింటిలో ముందుండాలి క్లాస్లో స్పోర్ట్స్లో స్పోర్ట్స్లో పాల్గొనే వాళ్ళు సోషల్గా ఉంటారని విన్నానే కానీ నేను ఎవరితో కలిసేవాడిని కాదు అందుకే నాతో ఎవరు కలిసేవారు కాదు ఏం అందులోనూ నేను ఫస్ట్నే ఉండేవాడిని ఆట చదువు ఈ రెంటిని నేను సీరియస్గానే తీసుకుంటాను ఒకరోజు నా కొలీగ్స్తో క్లబ్కి వెళ్ళి కార్డ్స్ ఆడాను కార్డ్స్ ఆడారా మీరు ప్రతిరోజు వీళ్ళెందుకు ఇంత ఉత్సాహంగా క్లబ్కి పరిగెడతారో తెలుసుకుందామని ఆ ఆటలో నిజమైన త్రిల్ ఉందేమోనని వెళ్ళాను చాలా విసుగొచ్చింది రెండు వందలు గెలుచుకున్నాను మీరు డబ్బు పెట్టి పేక ఆడారా ఆడక తప్పదు అందరూ డబ్బు పెట్టి ఆడుతున్నప్పుడు నేను బెట్ చేయను అంటే ఎలా పాయింట్కి పావలా అర్ధా అంటూ పెడతారు ఆడతారు ఆ రోజు గెలుచుకున్న డబ్బు ఆగాడు ప్రశ్నార్థకంగా చూసింది మానవ స్వభావం గురించి నాకేం తెలియదు మనం చేసే మంచి పని అనండి లేక కొన్నింటి విషయంలో మనకి అటాచ్మెంట్ లేకపోవడం అవతల వాళ్ళని బాధిస్తుంది కొలీగ్స్ కూడా అవమానంగా ఫీల్ అవుతారు అన్నది నాకు ఆ సమయంలో తట్టలేదు అన్నాడు రామచంద్రన్ ఏం చేశారు ఇందులో పెద్ద టెక్నిక్ ఏముంది అన్నాను అదే కాదు ఆ గెలుచుకున్నది నాకు వద్దు అని టేబుల్ మీద వదిలేసి వచ్చాను నా కొలీగ్స్కి కోపం వచ్చింది నేను ఇన్సల్ట్ చేసినట్లు ఫీల్ అయ్యి మళ్ళీ నన్ను క్లబ్కి రమ్మని ఒక్కరు కూడా పిలవలేదు అన్నాడతను విచారంగా నిరుపమ్మకి జాలి వేసింది దొంగలకి జూదగాళ్ళకి కూడా కొన్ని నియమాలు పట్టుదలలు ఉంటాయి ఈ విషయం కూడా తెలియనంత సెక్యూరేట్గా పెరిగాడా మీరు అలా జాలిగా చూడొద్దు నిరుపమ అలా చూస్తే భరించలేను ఎలా చూస్తున్నాను జాలి పడుతున్నారు నన్ను చూసి అడుగుతున్నాడు చిన్నపిల్లవాడిలా అదేం లేదు డ్రింక్ కూడా రుచి చూసారా చూశాను కానీ చిత్రం ఏమిటంటే ఆ పార్టీలో తెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు అంతా ఒళ్ళు మర్చిపోయి సంతోషంగా హాయిగా రిలాక్స్ అయ్యి కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు అశ్లీలాలు మజా మజా అనుభవాలు అన్నీ దొర్లిపోతున్నాయి నాకు వాళ్ళకి కలిగినట్లు మత్తు కానీ నిష కానీ కలగలేదు చేదుగా వెగటుగా అనిపించింది తాగినందువల్ల చుట్టూ పరిసరాలని మర్చిపోలేకపోయాను మెదడు ఇంకా పదునుగా అయింది అది ఒక రకం నిషాయే అంటారు కావచ్చు కానీ చుట్టూ చేరిన వాళ్ళని వాళ్ళ మాటలు చేష్టలు చూస్తుంటే ఒక రకమైన ఏవగింపు కలిగింది వాళ్ళలాగా ఊగలేకపోయాను సరదాగా కబుర్లు చెప్పలేకపోయాను ఒక మూల నుల్చుని ప్రేక్షకుల్లాగా చూశాను తర్వాత నా ఫ్రెండ్సు నన్ను మళ్ళీ డ్రింక్ పార్టీకి పిలవలేదు మీరు చెప్పండి 
నాలో ఏదన్నా లోపం ఉందా అందరిలాగా మామూలుగా ఎందుకు ఉండలేకపోతున్నాను అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏ సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గరకో వెళ్ళాలని అన్నాడు రామచంద్రన్ దేనికి అందరిలాగా మీరు కాలము ఆరోగ్యం పాడు చేసుకున్నందుక దేనికి వెళ్ళాలి నాలో ఏమీ లోపం లేదంటారా లేదు మీ జీవన విధానం క్రమతతో ఉంది ఉన్నతమైన విలువ కోసం పోరాడే తీరులో మలుచుకున్నారు అందులో తప్పేమిటి కానీ కానీ చెప్పండి అడిగింది ఆఖరికి నా కొలీగ్స్ కూడా నన్ను ఎక్కువ లైక్ చేయరు మర్యాదకి మాట్లాడతారే తప్ప నా పట్ల కొంత డెఫిడెన్సు వ్యతిరేక భావం కలిగి ఉన్నారనిపిస్తుంది అన్నాడు అతను సరైన మాటలకి తడుముకుంటూ అది డెఫిడెన్స్ కాదు మిమ్మల్ని చూస్తే భయం అనుకుంటా అతను ఆశ్చర్యంగా నమ్మలేనట్లు చూశాడు చిన్న చిన్న ప్రలాభాల్లో పడకుండా బలహీనతల్ని జయించిన వాళ్ళంటే సగటు మనుషులకి భయంగా ఉంటుంది బహుశా మీరు తాగరని పేకాడరని చాలా స్ట్రిక్ట్ అని ఎలా తెలుసు మీ మాటల్ని మీ ఇంటిని మిమ్మల్ని చూసి తెలుసుకున్నాను అంది నిరుపమ అతను రెప్పవాల్చకుండా చూస్తున్నాడు అలా నిల్చునే ఇన్ని మాటలు మాట్లాడామా ఇంత సంభాషణ నడిచిందా అన్న ఆశ్చర్యం అతని కళల్లో ప్రతిఫలిస్తోంది రండి కూర్చుందాం అదేదో తన ఇల్లు అయినట్లు అతనేమో అతిథి అయినట్లును అన్నది నిరుపమ సారీ పదండి ముందు ఇల్లు చూపిస్తాను అంటూ ఫ్లాట్ అంతా చూపించాడు డైనింగ్ రూమ్లో టేబుల్ మీద సీసాలు వాటిల్లో రకరకాల తినుబండారాలు ఫ్లాస్కు దొంతరగా పెట్టిన ప్లేట్లు వాటిపైన కప్పిన చిన్న టవలు అతి జాగ్రత్తగా సర్దినట్లు కనిపిస్తోంది మీరు వస్తారని ప్రతిరోజు ఇలా అన్నీ సిద్ధంగా ఉంచుతున్నాను పదిహేను రోజులైంది ఒక్కసారి కూడా రాలేదు అన్నాడు అతని కంఠంలో ఒక నిరాశాభావం ఈరోజు వచ్చానుగా నా ఉత్తరం అందాక అవును కానీ కానీ చెప్పండి మీతో పరిచయం పెంచుకోవడానికి నా మనసు ఒప్పుకోవటం లేదు దేనికి నన్ను చూస్తే మీకు భయంగా ఉందా భయం కాదు మన పరిచయానికి కొన్ని ఎల్లలు పరిమితులు ఉండాలి అని మీరు ఒప్పుకుంటారా ఏమిటి మీరు నా గురించి ప్రశ్నలు వేయకూడదు నా గురించి తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నించకూడదు ఏం నా చేత అబద్ధాలు చెప్పించిన వారు అవుతారు మీతో అబద్ధాలు ఆడటం నాకు ఇష్టం లేదు నిజం చెప్పే శక్తి లేదు అంది నిరుపమ నిదానంగా అయితే మీ గురించి ఏమీ అడగను ఒక్క షరతు ఏమిటి అడిగింది నిరుపమ ఎప్పటికైనా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు చెప్పలేను నా స్నేహంతో మీరు తృప్తి పొందలేరా అడిగింది నిరుపమ స్త్రీ పురుషుల మధ్య అందులోనూ ఇద్దరం ఈ వయసులో అది సాధ్యమవుతుందా మనం ప్రయత్నించి చూద్దాం రోజూ వస్తారా అడిగాడు చిన్నపిల్లవాడిలాగా మీకు ఉద్యోగం క్యాంపులు ఇవేం ఉండవా క్యాంపులు ఉండవు కానీ కాన్ఫరెన్స్లకి డ్యూటీ మీద వెళ్లాల్సి వస్తూ ఉంటుంది మీకు నన్ను చూడాలని అనిపించినప్పుడు తప్పక వస్తాను ఎట్లా మీరెక్కడుండేది చెప్పనంటున్నారు తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నించకూడదని కూడా షరతు పెట్టారు నర్సింగ్ హోమ్కి చేయండి అని నిరుపమ చిన్నగా నవ్వింది దేనికి నవ్వుతున్నారు మిమ్మల్ని చూస్తే పేచి పెట్టే చిన్నపిల్లవాడు జ్ఞాపకం వస్తున్నాడు మీకు పిల్లలున్నారా అదిగో మళ్ళీ నా గురించి తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు అదిలించినట్లు అంది నిరుపమ ఇది ఎంత కష్టమో మీరు ఊహించుకోలేరు మీరు ఎవరో మీ తల్లిదండ్రులు ఎవరో ఎక్కడ ఉంటారో ఇవి తెలుసుకున్నందువల్ల మీకు ప్రయోజనం లేదు నా చేత అబద్ధాలు చెప్పించకండి ఉన్నట్లుండి మాయమైతే ఎందుకవుతాను నాకు మాయమయ్యే అవకాశాలు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయే మార్గాలు ఏమీ లేవు అన్నది ఇది నా రూము అన్నాడు తలుపు తీసి ఇల్లంతా మీది కాదా కానీ ఎక్కువసేపు ఇక్కడే గడుపుతాను అన్నాడు రామచంద్రన్ గదిలో సింగిల్ కాట్ తలవైపు ర్యాక్ నిండా పుస్తకాలు మంచం పక్క టేబుల్ మీద పత్రికలు మరొక వైపు క్యాబినెట్ నిండా ఫైల్సు దానికి దూరంగా త్రీ ఇన్ వన్ ట్రాన్సిస్టరు అతి సామాన్యంగా నిరాడంబరంగా ఉంది గది ఆ గది అతని జీవిత విధానాన్ని ఒంటరిగా గడిపే అతని జీవితాన్ని నొక్కి నొక్కి నిరూపిస్తున్నది మరోసారి మీరు పెళ్లి చేసుకోండి అని అనాలని నోటిదాకా వచ్చింది కానీ అటువంటి సలహా తాను ఇవ్వదగ్గది కాదు ఆ పైన అతను మాట్లాడే మాటలకి తట్టుకోలేదు మీరు ఎక్కువగా చదువుతారు కదా అడిగింది అవునన్నట్లు తల ఊపాడు అందుకనే మీకు కార్డ్సు డ్రింకు చౌకబారుగా కనిపిస్తున్నాయి 
అయి ఉండవచ్చు ఈ పుస్తకాల్లోని పాత్రల్లో తృప్తి పడలేకుండా ఉన్నాను నన్ను అర్థం చేసుకుని నా ఒంటరితనాన్ని పోగొట్టే జోడు కోసం వెతికారా నాకు అది కూడా చేత కాదు అదృష్టవశాత్తు మీరు నా జీవితంలోకి ప్రవేశించారు అన్నాడు రామచంద్రన్ నిరుపమ మాట్లాడలేదు బెడ్రూంలోంచి కదలి డైనింగ్ హాల్ వైపు నడిచింది ఇద్దరు టేబుల్ దగ్గర కూర్చున్నాక వారి వారి స్థానాలు మారాయి నిరుపమ తాను ఇంటి సొంతదారులాగా మూతలు తీసి చూసి పదార్థాలు ప్లేట్లో పెట్టి అతని ముందుకు తోసింది తను టిఫిన్ ప్లేట్లో పెట్టుకుంది ఇక్కడికి అతిథి అందులో మీలాంటి అమ్మాయి రావటం ఇదే మొదలు అన్నాడు రామచంద్రన్ తనకి స్నేహితులు లేరు నా అన్న వాళ్ళు లేరు అని ఎంత జాలిగా చెప్పుకుంటున్నాడో తన మనసు కదిలిపోకూడదు కరిగిపోకూడదు గట్టిగా ఉండాలి ఇవన్నీ ఎవరు చేశారు అడిగింది పకోడీలు నాయర్ చేశాడో మీరు అన్నీ తినవచ్చు పత్యం లేదు లేదు అసలు నాకొచ్చింది కారాల వల్ల కాదట మరి ఎక్కువ ఆలోచించి అప్సెట్ అవ్వకండి ఎమోషన్ రియాక్షన్ మీ స్టమక్ మీద ఉంటుంది అన్నాడు మీ డాక్టర్ గారు మీకు కూడా కోపం ఉందా కోపం అని కాదు కానీ మోసాల్ని అబద్ధాలని భరించలేను అందులోనూ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నవే అవి వెంటనే అప్సెట్ అయిపోతుంటాను నిరుపమకి మళ్ళీ ఏదో భయం వద్దు వద్దు వెళ్ళిపో ఇక్కడి నుంచి దూరంగా వెళ్ళు అని బుర్ర హెచ్చరిస్తూ ఉంది కంట్రోల్ చేసుకోలేరా ఆఫీస్లో అప్సెట్ అయ్యి ఇంటికి వచ్చేస్తాను ఇక్కడ ఎవరున్నారు నాయర్ అన్ని టేబుల్ మీద పెట్టి పక్క ఫ్లాట్లో టీవీ చూడ్డానికి పారిపోతాడు ఎంత మర్చిపోదామనుకున్నా ఆఫీస్లో జరిగినవి మళ్ళీ మళ్ళీ బుర్రలో తొలుస్తుంటాయి అన్నాడు రాత్రి ఎనిమిదిన్నర దాకా కూచుంది ఏం మాట్లాడుకున్నారు ఎన్నో కబుర్లు పుస్తకాలు మనుషులు ఎక్కువసేపు అతనే మాట్లాడాడు నిరుపమ వింటూ ఉంది ఈ మనిషికి ఉద్యోగం ఇల్లు తప్ప బయట ప్రపంచం లేదు మొహమాటం సంకోచం భయం పొరలు పొరలుగా ఈతని జీవితాన్ని చుట్టబెట్టి ఉన్నాయి నేనెందుకు ఈ మనిషిని కలిశాను ప్రశ్నించుకుంది కావాలని కలుసుకున్నానా కావాలని పరిచయం చేసుకున్నానా లేదు పరిస్థితులు తన ప్రమేయం లేకుండానే ఈ మనిషికి దగ్గరకు తీసుకొచ్చాయి ఒక రకంగా తను ఒంటరితనంతో బాధపడుతోంది నర్సింగ్ హోమ్ నుంచి వచ్చి రెడ్డి లేని తన ఫ్లాట్లో ఒంటరిగా తొమ్మిది పది పదకొండు అని అర్ధరాత్రి దాకా వేచి ఉండి విసిగిపోతోంది అతను తన గత చరిత్ర అడగనని మాటిచ్చాడు పరిచయం ఒక పరిధిలోనే ఉంచుతానంటున్నాడు ఇంటికి చేరుకుంది నిరుపమ ఇంట్లో లైట్లు వెలుగుతున్నాయి రెడ్డి వచ్చాడా ముందు తలుపు హ్యాండిల్ తిప్పగానే తెరుచుకుంది ఇంట్లో కొత్త ముఖాలు ఎవరు కాస్త భయం వేసింది గదిలోంచి ఉత్సాహంగా రెడ్డి వస్తున్నాడు హాయ్ నిరుపమ వచ్చావా ఎక్కడికి వెళ్ళావు డ్యూటీ ఉంది నువ్వెప్పుడొచ్చావు ఆరింటికి చూడు నీ కోసం ఏం పట్టుకొచ్చానో ఏమిటి అంటూ కుతూహలంతో బెడ్రూంలోకి వెళ్ళింది అక్కడ గాడ్రేజ్ బీర్వా లెవెల్ చూసి సర్దుతున్నారు కూలీలు ఇదెందుకు అడిగింది కొన్నాను మనం బట్టలు పెట్టుకునేందుకు అన్నాడు కించిత్ గర్వంతో తమకి గాడ్రేజ్ బీర్వా ఎందుకు ఎన్ని బట్టలున్నాయని అసలు తమ ఇంట్లో విలువైన సామాన్లు ఏమీ లేవు తన ఒంటి మీద బంగారం లేదు దాచుకునేందుకు డబ్బు లేదు అట్లాంటప్పుడు ఈ బీర్వా దీనికి రెడ్డి ఎప్పుడూ ఇంతే అనవసరమైన ఖర్చులు గొప్పకి పోయి డబ్బు వృధా చేస్తుంటాడు ఈ ఆలోచనలు పైకి అనలేకపోయింది అంటే వాద ప్రతివాదనలు దెబ్బలాట అతని కోపం వచ్చి వెళ్ళిపోతాడు బాగుంది ఎంతయింది నా ఫ్రెండు స్టీలు ఫర్నిచర్ బీర్వాలు అమ్ముతున్నాడు అతని దగ్గర తెచ్చాను ఎంతకి ఎంతో కొంతకి తెచ్చిన వస్తువుని హాయిగా వాడుకో లైఫ్లో అనుభవించడానికి కూడా అదృష్టం ఉండాలి రెడ్డి ఆ ధోరణిలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మాటలు పెంచడం మంచిది కాదని నిరుపమ నేర్చుకుంటూ ఉంది ఈ మధ్య మూడు రోజులు రెడ్డి ఊళ్ళో ఉన్నాడు సాయంత్రం అయ్యేప్పటికీ ఇంట్లో తన కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండేవాడు సినిమాలకి హోటళ్ళకి షికార్లకి తిరిగి ఏ రాత్రి పదింటికో పదకొండింటికో ఇంటికొచ్చేవాడు రెడ్డి పూర్వంలాగా సరదాగా సంతోషంగా ఉంటున్నాడు చేతి నిండా డబ్బుంటే అతను హుషారుగా అవుతాడు అయితే నిరుపమకి ఎన్నో ప్రశ్నలు ఈ డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది పేకాటలో మళ్ళీ గెలుచుకున్నాడా ఈ జూదపు డబ్బుతో తాము జల్సా చేస్తున్నామా ఆ మూడు సాయంత్రాలు రామచంద్రన్ ముఖం ఆమెను వెన్నాడుతూనే ఉంది 
తన కోసం ఒంటరిగా అలా సిట్అవుట్లో కూర్చుని రోడ్ మీదనే దృష్టి నిలిపి చూస్తుంటాడో సాయంత్రం మునిమాపు చీకటి ఇలా ఆకాశంలోంచి నిరాశలోకి జారిపోతాడో తను రాలేదని రాలేనన్న కబురు కూడా తెలుపలేదని ఎంత బాధపడుతుంటాడో నిరుపమా నాకెంత హాయిగా ఉందో తెలుసా ఏం ఇక మనకి ఏ సమస్య ఉండదు డబ్బు బాధలుండవు హాయిగా సరదాగా కాలం గడిపేయవచ్చు ఏం ఉద్యోగం దొరికిందా తన దేహాన్ని చుట్టుకొని ఉన్న అతని చేతుల్ని విడిపించుకుంటూ అడిగింది కథలకు మాట్లాడకు ఏం మనం ఆ బంగ్లాలో ఉన్నాం ఆ అడవిలో ఫారెస్ట్ బంగ్లాలో మొదటిసారి కలుసుకున్నాం నిన్ను మొదటిసారి తాకుతున్నాను మాట్లాడకు గటాన్ని చేజిక్కించుకోవాలని గడిచిపోయిన అనుభూతుల్ని పట్టుకోవాలని చూస్తున్నట్లున్నాడు ఉద్యోగం ఎలా దొరికింది ఉద్యోగం అంటే ఉద్యోగం కాదు నేను ఇంకో ఫ్రెండు కలిసి బిజినెస్ పెట్టాం ఏం బిజినెస్ హోల్సేల్ ఏజెన్సీ అతను లాటుగా తెస్తాడు నేను అమ్మి పెడతాను ఏమిటి ఒకటని కాదు అన్నీను చీరల నుంచి చాలా సామాన్లు దానికి చాలా పెట్టుబడి కావాలి కదా నా ఫ్రెండ్ పెడుతున్నాడు ఆఫీసా షాపా ఎక్కడ పెట్టుకున్నారు మాదేం పచారీ కొట్టనుకున్నావా గోడౌన్లో సరుకులు నిల్వ చేస్తాం ఎక్కడా నీ ప్రశ్నలకి అంతు పంతు ఉండదు విసుక్కుంటూ అటు తిరిగి పడుకున్నాడు రెడ్డి నిరుపమకి ఏదో ఆరాటంగా ఉంది రెడ్డికి స్నేహితులు కొత్త పరిచయాలు కొత్త జీవితం అన్నీ ఉన్నాయి కానీ అతను ఆ రామచంద్రన్ తన చుట్టూ ఏకాంతతని దడిలాగా కట్టుకొని గుళ్ళలోని నత్తలాగా కాళ్ళు చేతులు ముడుచుకొని తన కోసం తన స్నేహం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు తను వెళ్ళాలి అతనితో మాట్లాడాలి నేనున్నాను నీకు స్నేహితురాలు ఉంది అని ధైర్యం చెప్పాలి రేపు తప్పకుండా వెళ్తాను ఏమైనా సరే వెళ్తాను అని నిశ్చయించుకుని నిద్రలోకి జారుకుంది రొటీన్గా రోజులు గడిచిపోతున్నాయి నిద్ర లేస్తోంది ఏదో వండుకు తింటోంది నర్సింగ్ హోమ్కి వెడుతోంది సాయంత్రం అవుతోంది వీలుంటే రామచంద్రన్ ఇంటికి వెడుతోంది కాకపోతే పడక నిద్ర ఇంతేనా తన జీవితానికి ఇంకే గమ్యము లేదా ఎన్నాళ్ళు ఇలా నర్సులా బ్రతకడం తను డాక్టర్ కాలేదా ఎప్పటికీ కాలేదా విశాఖపట్నం కేజీ హాస్పిటల్ మెడికల్ కాలేజీ ఇవేమి తను తిరిగి చూడలేదా కానీ పెంచి తన కోసం ఉన్న ఆ కాస్త భూమిని అమ్ముకున్న తల్లిదండ్రుల్ని తను ఈ జన్మకి చూడలేదా ఎలా ఎలా తన జీవితానికి ఎటువంటి విలువ లేదా మధ్య మధ్య ఈ ఆలోచనలు తీవ్రంగా బాధిస్తున్నాయి నిరుపమని ఏడాది గడిచిపోయింది తన ప్రమేయం లేకుండా సుడిగుండంలో చిక్కుకొని ఏడాది అయిపోయింది హాయిగా ఫ్రీగా చదువుకుంటున్న తను ఎందుకీ గుండంలో ఇరుక్కుంది ఈ మధ్య రెడ్డిని చూస్తుంటే కూడా నిరుపమకి దుడుకుగా ఉంది అతని మీద ఆధారపడి అతని ఆసరా చూసుకుని తను మద్రాసు వచ్చింది రావటం కాదు పోలీసుల నుంచి తప్పించుకోవడానికి తాము పారిపోయి వచ్చారు రెడ్డి తనకేమవుతాడు గట్టిగా ప్రశ్నిస్తే చట్టరీత్యా ఏమీ కాడు కానీ ఒక ఇంట్లో బ్రతుకుతున్నారు భార్యాభర్తల్లాగా కలిసి జీవిస్తున్నారు అయినా ఒక్కొక్కప్పుడు రెడ్డి మీద తనకి ఎటువంటి అధికారము లేదనిపిస్తుంది రెడ్డి తనకి ఏమీ కాడు నువ్వు ఇలా చేయకు అలా చెయ్యి అని శాసించే అధికారం తనకి లేదు తమ మధ్య శారీరక సంబంధం తప్ప సాంఘికమైన బంధం లేదు మనసులు ప్రేమ వీటికి కొత్త అర్థం చెప్పుకోవలసి వస్తోంది తమ మనసులు కలిశాయా ఎలా తమ ఇద్దరి దృక్పథాలకి ఆలోచన విధానానికి ఎక్కడా పోలిక లేదు అతను పుట్టినటువంటి పరిసరాలు పెరిగిన వాతావరణం వేరు తను పెరిగిన వాతావరణం వేరు పరిస్థితులు వయస్సు తామిద్దరిని దగ్గర చేశాయా ఈ ఆలోచన వచ్చినప్పుడల్లా నిరుపమకి భయంగా ఉంటోంది జీవితం అంటేనే భయం కలుగుతోంది ఈ మధ్య ఇంటి నిండా సామాన్లు అమురుతున్నాయి ఒకరోజు నిరుపమ ఇంటికి వచ్చేసరికి హాల్లో సోఫా సెట్టు వెలిసింది మరో రోజు డబుల్ కాట్ ఫోమ్ రబ్బర్ మ్యాట్రస్ ఇవి ఎక్కడివి మనకెందుకు ఈ సామాన్లు అంటే అతను వినిపించుకునేవాడు కాదు ఈ ఇల్లు ఈ జీవన విధానం ఇవి తాత్కాలికం కొద్ది రోజుల్లో ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాం అన్నట్లు ఉండేవి నిరుపమ మాటలు కానీ రెడ్డి ఇక్కడే స్థిరపడిపోయేట్లుగా మాట్లాడుతుంటే కోపం వస్తుండేది హాయ్ ఇంకో నెల నాళ్ళలో ఫోన్ వచ్చేస్తుంది ఫోనా మనకి ఫోన్ దేనికి నీ పేరుతో ఫోన్ అయితే ప్రమాదం కాదా ఆ మన సంగతి ఎప్పుడో మర్చిపోయారు అయినా ఫోన్ నా ఫ్రెండ్ పేరున ఉంటుంది అతనికి రెండున్నాయి ఒకటి మన ఇంట్లో పెట్టుకోమన్నాడు అన్నాడు రెడ్డి 
అతను తరచూ కొత్త బట్టలు రెడీమేడ్వి కొనుక్కొని రావటం గమనించింది నిరుపమ వద్దు అన్నా కూడా ఇంట్లోకి మూడు నాలుగు వందలు ఇస్తున్నాడో ఎక్కడివి అంత డబ్బు ఎలా వస్తోంది నిరుపమ ఆలోచనల వెనుక సన్నగా సుత్తిపెట్టి కొట్టినట్లు బాధ ఘంటానాదంలాగా ఆపదని సూచిస్తున్న భయం వార్నింగ్ ఈ ఇల్లు రెడ్డి ఇంట్లో రోజు రోజుకి వచ్చి చేరుతున్న కొత్త సామాను అంతర్గతంగా నిశ్శబ్దంగా పాములాగా పాకుతూ వెళుతున్న భయం వీటన్నిటితో నిరుపమ తరచూ రామచంద్రన్ ఇంటికి వెడుతూ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళినా ఆమెకు పూర్తి అయిన ప్రశాంతత కలగటం లేదు వెళ్లకు నిప్పు అతనికి దగ్గరగా వెళ్ళే అర్హత నీకు లేదు అంటూ వివేకం హెచ్చరిస్తోంది అయినా ఈ నగరంలో స్నేహితులు బంధువులు నా అన్నవాళ్ళు లేని నిరుపమ ఈ ఒకే ఒక పరిచయస్తుణ్ణి వదులుకోలేకుండా ఉంది సాయంత్రం అయ్యప్పటికీ అతను సిట్అవుట్లో ఎదురు చూస్తూ కూర్చుంటాడు దూరాన్నించే అతని కళ్ళు కాంతిలో మెరుస్తూ తనని ఆహ్వానిస్తూ ఉంటాయి వాటిల్లో స్నేహం ఆరాధన పైకి కనపడకుండా దాచుకోవాలని అతను చేసే ప్రయత్నం విఫలం చేస్తూ కళ్ళలోంచి జాలువారే మూగ ప్రేమ ఆ రోజు రామచంద్రన్ ఒక డాలర్ టేబుల్ మీద పెట్టి ఉంచాడు నిరుపమ వెళ్ళేప్పటికీ డైనింగ్ టేబుల్ మీద గాజు పల్లెంలో మల్లె పువ్వుల మధ్య పెట్టి ఉంచాడు టీ తాగాక అతను మెహదీ హసన్ గజల్ వేశాడు త్రీ ఇన్ వన్లో అర్థం తెలియకపోయినా ఆ ఉర్దూ మాటలు మృదువుగా ఏదో ప్రేమ భాషలు మోసుకొస్తూ చెవులలో పడుతున్నాయి ఈ రోజుకి మనం కలుసుకుని మూడు నెలలు అన్నాడు రామచంద్రన్ అప్పుడే మూడు నెలలైందా అంటే తాము మద్రాసు వచ్చి తొమ్మిది నెలలు దాటిపోయిందన్నమాట ఈ యానివర్సరీ సందర్భంగా సంవత్సరం కాలేదుగా నవ్వుతూ అంది మూడు నెలలు కాదు మూడు జన్మల నుంచి నువ్వు నాకు చిరపరిచితురాలివి అతని కళ్ళు నల్లని మేఘాల్లా ఉన్నాయి ఒక మనిషి కోసం మరో మనిషి ఇంత తీవ్రంగా తప్పించిపోగలడా సన్నగా ఉన్న ఆ డాలర్ తీసి మెడలో వేయబోయి ఆగి చేతికి అందించాడో డాలర్ లోపల బాబాజీ ఫోటో గుండ్రంగా ముఖం మటుకే ఉంది పైన సాదాగా ఉంది చాలా సన్నగా ఉన్న గొలుసు అది బంగారం అని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది ఇది నేను తీసుకోలేను అంది నిరుపమ ఎందుకని ఇంత ఖరీదైనది అంటే మనది చౌకబారు స్నేహం అనుకుంటున్నావా నిన్ను ఎంత ఎత్తున కూర్చోపెడుతున్నానో ఇంకా అర్థం కావటం లేదా మన స్నేహానికి విలువ కడుతున్నావా అడిగాడు బాధగా నిరుపమ ఏమీ మాట్లాడలేకపోయింది మనసంతా కలవరంగా ఉంది రామచంద్రన్కి తనకి మధ్య పవిత్రమైన స్నేహం ఇచ్చిపుచ్చుకోవటాలు లేని ఆదర్శప్రాయమైన పరిచయం ఉండాలని అభిలషిస్తోంది అతను తనని ఉన్నతాసనంపై కూర్చోపెట్టి పూజిస్తానంటున్నాడు ఆరాధిస్తానంటున్నాడు నిరుపమ నీకో సలహా ఇస్తాను కోపం తెచ్చుకోవుగా అడిగాడు రామచంద్రన్ తనని మీరు అనవద్దని రెండు నెలల క్రితం ఆర్డర్ వేసింది చెప్పండి నువ్వు మళ్ళీ మెడిసన్లో చేరు కంప్లీట్ చెయ్యి పక్కన పెడుగుబడ్డట్టు నిశ్శబ్దంగా శిలా విగ్రహంలాగా కూర్చుండిపోయింది నిరుపమ ఇచ్చిన మాట తప్పారా నా గురించి తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నించారు కదూ ఆడిన మాట లేదు నిజంగా చెప్తున్నాను అటువంటి ప్రయత్నం చేయలేదు మరి నిన్న నర్సింగ్ హోమ్కి వెళ్ళాను మా మెడికల్ బిల్స్ తాలూకు పేపర్స్ గురించి అప్పుడు నీ మాటలు వచ్చాయి ఎందుకొచ్చాయి మీ చీఫ్ ఎత్తారు నువ్వు ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మెడిసిన్ కంప్లీట్ చేయలేకపోయావని చాలా ఆనెస్ట్ వర్కర్ వా నేను మీరెందుకు విన్నారు ఇంకా ఏం విన్నారు ఆడపులిలా గడిచిస్తోంది అతను కాస్త జింకాడు నా ఇన్స్టిక్ట్ తప్పు కాదనిపించింది మొదట్లో చూసినప్పుడే అనుకున్నాను నువ్వు అందరిలాంటి దానివి కాదని అంటే కేవలం నర్సులా నువ్వు కనిపించలేదు అందుకే నీతో పరిచయం చేసుకున్నానేమో నీ కళ్ళల్లో ఒక రకమైన అశాంతి అది కూడా కాదు పంజరంలో బంధించిన ప్రాణి కళ్ళల్లో కనపడుతుందే అలాంటి నిస్సహాయత మరుక్షణంలో తుఫానికి ముందు ఉండేటటువంటి ప్రశాంతత మాటల్లో చెప్పలేకుండా ఉన్నాను మొత్తానికి నువ్వు ప్రత్యేకమైన దానివని అనిపించింది అన్నాడు రామచంద్రన్ నిరుపమ మాట్లాడకుండా కూచుంది ఆమె హృదయంలో తుఫాన్లు అగ్నిగోళాలు మరతుపాకులు అన్ని రకాల కల్లోలాలు విలయ తాండవం చేస్తున్నాయి ఏ జ్ఞాపకాల నుంచి తను పారిపోవాలని ఇక్కడికి వచ్చిందో అవి మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడో ఐఆమ్ సారీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సారీ రెండు చేతులు పుచ్చుకుని బ్రతిమాలుతున్నాడు నిరుపమ కళ్ళలోంచి ఆమె ప్రమేయం లేకుండానే కన్నీళ్లు వస్తున్నాయి బుగ్గల మేంచి టప్పున అతని చేతి మీద పడ్డాయి ఏడుస్తున్నావా నిన్ను బాధపెట్టానా 
అయితే ఆ విషయాలు ఎత్తనో నీకు మాట ఇస్తున్నానో ఈసారి డాక్టర్ గారు నీ విషయం ఎత్తితే చెప్పవద్దు వినదలుచుకోలేదు అని అంటానో సరేనా ప్లీజ్ అన్నాడో నిరుపమ తన గోడు చెప్పుకోవాలన్నా తీవ్రమైన తపన కలుగుతోంది చెప్పుకుంటుంది ఆ తర్వాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి చెందిన ఈ రామచంద్రన్ చట్టం న్యాయం పరిరక్షించి ఈ వ్యక్తి తన గత జీవితం వింటే తాను ఇంచుమించు అండర్గ్రౌండ్లో ఉన్నానని తెలిస్తే భరిస్తాడా తనతో పాటు రెడ్డిని కూడా న్యాయానికి లొంగిపొమ్మని బలవంతం చేయడా ఇక తర్వాత జైలు కటకటాలు ఆలోచించలేకపోయింది అలా తలవంచుకు కూచుంది నేను మొదట్లోనే అనుకున్నాను చివాలన్న తలెత్తి ఏమని అని కుటుంబ కలహాలో ప్రేమలో బంగపాటో అయి ఉంటుందని నువ్వు ఎవరినైనా ప్రేమించావా ప్రేమ విఫలమై చదువు మానుకున్నావు కదూ అడుగుతున్నాడు నిరుపమ తలెత్తలేదు ఆమెకి సిగ్గుగా ఉంది తను ఒక అమాయకుణ్ణి మోసగిస్తోంది మభ్య పెడుతోంది ప్రేమ ఇష్టం ఇవి ఎందుకు కలుగుతాయో మన ప్రమేయం లేకుండా అవతల వ్యక్తికి మన జీవితం మీద ఎంత అధికారం వస్తుందో నాకు తెలుసు మనస్సు మనిషి జీవితం అన్నీ దాసోహం అంటాయి నిరుపమ జవాబుకి ఎదురు చూడకుండా నువ్వు ఎందుకు ఇలా దూరంగా ఉంటున్నావో అర్థమవుతోంది నే వెళ్ళి మీ వాళ్ళని ఒప్పించనా నిరుపమ ఉలిక్కిపడి తల ఎత్తింది అతని వంక ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నది తన బాధని మర్చిపోయి గమనిస్తోంది పొద్దుటి నుంచి రిహార్సల్స్ వేసుకుంటున్నాను నీ మీద కోపం లేదని మనస్ఫూర్తిగా నీకు సాయం చేస్తానని నాకు మాట్లాడటం చేత కాదు పుస్తకాలు ఆఫీసు వర్క్ తప్ప మామూలు సోషల్ టాక్ చేత కాని వాడిని మీ వాళ్ళని ఒప్పిస్తాను నువ్వు ప్రేమించిన అతన్ని పెళ్లి చేసుకో చదువు మానుకోకు బ్రతిమాలుతున్న ధోరణిలో చెప్తున్నాడు నిరుపమకి నవ్వొస్తోంది తెరలు తెరలుగా ఉబికి ఉబికి నవ్వొస్తోంది బలవంతాన ఆపుకుంటున్నది అది అతను బాధ దుఃఖం అనుకుంటున్నాడు ఈ మూడు నెలల పరిచయంతో నువ్వు ఎంత ఉన్నతరాలువో గ్రహించుకోగలిగాను నా మీద నీకు ఇష్టం ఉంది స్నేహం ఉంది పవిత్రమైన మనసుతో స్త్రీ పురుషులిద్దరూ స్నేహం చేయగలరు దేహాలు అందరి విషయంలో ముఖ్యం కాదు అన్నది నేర్పావు మొదట్లో నాలో నిగ్రహం ఉండదేమో నిన్ను అవమానపరుస్తానేమోనని బాధపడేవాడిని నిరుపమ నీకు నా మీద నమ్మకం లేదా ఇంకా నన్ను నమ్మటం లేదా అడిగాడు రామచంద్రన్ మీ మీద నమ్మకం లేదని కాదు దయచేసి నా నోటితో అబద్ధాలు చెప్పించకండి అంది నిరుపమ రామచంద్రన్ కళ్ళెత్తి నిరుపమ వంక రెప్పలార్చకుండా చూస్తున్నాడు ఈ అమ్మాయి జీవితంలోని రహస్యం ఏమిటి అన్నట్లు అతని కళ్ళు గుచ్చి గుచ్చి చూస్తున్నాయి మీ మధ్య ఎఫ్ఐఆర్ నడిచిందా అడిగాడు నిరుపమ తల వంచుకుంది సూటిగా చూడలేక తల వంచుకుంది ఈ రోజుల్లో ఇది పెద్ద ప్రత్యేక విషయం కాదు పవిత్రత అన్నది మనసు కుండాలి కానీ దేహానికి కాదు అతను మెల్లెగా ఆమె అరచేతిని తన కుడి చేతిలోకి తీసుకుంటూ చెప్తున్నాడు పెళ్ళి అనే దానికి స్త్రీ పురుషులిద్దరూ పవిత్రంగా ఉండాలన్నది నేను ఒప్పుకుంటాను కానీ మోసపోయినప్పుడు పరిస్థితుల వల్ల ఆడపిల్ల నిస్సహాయురాలైనప్పుడు దీన్ని పెద్ద విషయంగా తీసుకోనక్కర్లేదు నా మాటలు నీకు అర్థమవుతున్నాయా అడిగాడు రామచంద్రన్ అతని ఉద్దేశం అర్థమవుతోంది నిన్ను పెళ్లి చేసుకునేందుకు నాకు అభ్యంతరం లేదు అని చెప్తున్నాడు తన జీవితంలో ప్రేమ బంగపాటు ఇవే జరిగినాయనుకుంటున్నాడు తను ఇంతకంటే ప్రమాదకరమైన ఊబిలో ఇరుక్కున్నానని ఎలా చెప్పటం ఆ ఊబిలోంచి బయటకి రాలేనని ప్రస్తుతం ఇంకా ఆ ఊబిలోనే కూరుకుని ఉన్నానని ఎలా చెప్పాలి తనకు నిశ్శబ్దమే శరణ్యం మౌనమే రక్ష అనుకుంది నిరుపమ ఎన్ని రోజుల నుంచి నిన్ను చూస్తే భయంగా ఉండేది అన్నాడు రామచంద్రన్ ఏం నువ్వు ఈ మామూలు ప్రేమలకి స్పందనలకి అతీతురాలివని ఇప్పుడు లేదా లేదు నువ్వు ప్రేమని ఆశాభంగాన్ని చవి చూశావు కాబట్టి నీకు హృదయం ఉంది కాబట్టి నేను ఇలా ఆరాధిస్తూనే ఉంటాను ఏనాటికైనా నిన్ను నా దాన్ని చేసుకుంటాను దానికోసం నీ చుట్టూ ఉచ్చులు పన్నుతాను మీరు చేసిన ప్రామిస్ మర్చిపోతున్నారు నీ వైపు నుంచి రియాక్షన్ ఎదురు చూడను నీ గురించి తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నం చెయ్యను కానీ నిన్ను నా దాన్ని చేసుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తాను అన్నాడు రామచంద్రన్ అలా అయితే మీకు కనపడకుండా పారిపోతాను ఎక్కడున్నా ఈ మూడు లోకాల్లో ఎక్కడున్నా వెతికి పట్టుకుంటాను అన్నాడు రామచంద్రన్ నవ్వుతూ నిరుపమకి జీవితం చూస్తుంటే తన జీవితం గురించి తలుచుకుంటే నవ్వుగా ఉంటోంది ఈ మధ్య ఆమె మనసులో రెండే రెండు తీవ్రమైన కోరికలున్నాయి తల్లిదండ్రులని చూడాలని మళ్ళీ మెడిసిన్లో చేరి డాక్టర్ అవ్వాలని 
కానీ ఈ రెండు ఆమె అందుబాటులో లేవు తను అమ్మా నాన్నని చూడాలంటే విశాఖ వైపు వెళ్ళాలి వెడితే ఆ పల్లెటూళ్ళలో తన రాక రహస్యంగా ఉంటుందా పోలీసులు పట్టుకుంటే చదువు తన మెడిసిన్ యూనివర్సిటీకి ఎలా వెళుతుంది ఏమని వెళుతుంది కాలేజీ రికార్డ్స్లో తన పేరు ఎర్ర అక్షరాలతో సంఘ విద్రోహి విప్లవకారిణి అని నమోదు చేయబడి ఉండదా ఉంటుంది కానీ అమ్మా నాన్నని చూడటానికి వెడితే ఏమని వెడుతుంది పూర్వకాలం వాళ్ళు చదువుకోని వాళ్ళు బీదవాళ్ళు తన వాళ్ళు తన సమస్యని అర్థం చేసుకుంటారా చూసి చూడంగానే తల్లి బాధతో ఆక్రోశంతో పెద్ద పెట్టున తిడుతుంది అది చాలు తను పోలీసు చేతుల్లో చిక్కుకుపోవటానికి ఆ రోజు మూడు చీరలు పాము కుబుసాల్లాగా ఉన్న మెత్తని ఫారెన్ చీరలు పట్టుకొచ్చాడు రెడ్డి సన్నని డిజైను చేత్తో పట్టుకుంటేనే పూల రేకులంత మృదువుగా ఉన్నాయి ఈ చీరలని చూసి చూడగానే నిరుపములోని స్త్రీ స్త్రీ హృదయం ఆనందంతో గంతేసింది ఎంత అందంగా ఉన్నాయో నా కోసం తెచ్చావా భుజం మీద వేసుకుని గాడ్రేజ్కున్న నిలువుటద్దం ముందు నిల్చుని ప్రతిబింబం చూసుకుంటున్నది ఆ ప్రతిబింబం చూడగానే మనసులో ఏదో భయం ఎక్కడ కొన్నావు ఎంత కొన్నావు అడిగింది ఎంతో కొంత నువ్వు కట్టుకుంటే బాగుంటుంది కట్టుకో మ్యాచింగ్ బ్లౌజ్ పీస్ తెద్దామనుకున్నాను ఎలా వెతకాలో తెలియలేదు చీర కట్టుకుంది అద్దంలో చూసుకుంటుంటే తను చాలా అందంగా ఉందనిపించింది వెనక నుంచి భుజం మీద రెండు చేతులు వేసి ముందుకు తిప్పుకున్నాడు రెడ్డి అతని పెదిమలు కొత్త విధంగా వాసన కొడుతున్నాయి తనకి పరిచయం లేని వాసన డ్రింక్ చేశావా రెడ్డి కొంచెం తడబడి ఎలా కనిపెట్టావు అన్నాడు హుషారుగా నిరుపముకి ఒంటి మీద ఉన్న అతని చేతులు రెండు పాముల్లాగా తోచాయి ఆ అరచేతులు రెండు పాము పడగల్లా తన దేహాన్ని తడుముతున్నాయి రెడ్డి తాగాడు తాగుతున్నాడు అడ్డు పెడుతున్న ఆమె చేతుల్ని అతను గమనించే స్థితిలో లేడు ఎప్పుడూ ఎరగని ఉద్రేకం తొందరపాటు మోటుతనం పక్కకి తిరిగి పడుకున్న అతన్ని తన వైపుకి తిప్పి అడిగింది నువ్వు తాగావు కదూ తాగి వచ్చావు కదూ నిరుపమ కంఠంలో దుఃఖం అసహాయత ఇది కూడా నేర్చుకున్నావా పేకాట తాగుడు ఇంకా ఇంకా ప్రతీదీ సీరియస్గా తీసుకుంటావు తాగాను ఫ్రెండ్స్ అంతా వేసుకుంటుంటే నేను కొంచెం పుచ్చుకున్నాను పుచ్చుకోగానే నిరుపమ నీవే ఇలా కనిపించావు నీ దగ్గరకు వెంటనే వచ్చేయాలనిపించింది నిన్ను ఇలా చేసేయాలనిపించింది ఘనంగా చెప్తున్నాడు నీకు సిగ్గులేదా అలా మాట్లాడటానికి దేనికి సిగ్గు నువ్వు పరాయి దానివా తాగాక ఆడదాని అవసరం పది రెట్లు పెరుగుతుంది అసలు మధిర మానిని ఆగావేం ఇంకా చెప్పు నేను ఆడదాన్ని అంతేకాదు నీకేమీ కాను కేవలం ఆడదాన్ని అవునా అరే అలా అయిపోతావేం వాళ్ళందరూ ఎవరు ఎవరు వాళ్ళు చెప్పు నా ఫ్రెండ్స్ నువ్వు అలాంటి వాళ్ళతో స్నేహం చేస్తున్నావా వేటినైతే అసహించుకున్నావో అదే చేస్తున్నావా ఎవరా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళని వదిలేయి నా మాట వినవా ఫ్రెండ్స్ లేక ఉద్యోగం లేక గోళ్ళు గెలుకుంటూ కూర్చోమన్నావా నువ్వు ఉద్యోగం చేస్తుంటే అసమర్థుడిలాగా పడి ఉండమన్నావా నువ్వు ఉద్యోగం చెయ్యి ఎవరిస్తారు క్వాలిఫికేషన్స్ అడుగుతారు డిగ్రీ తెమ్మంటారు మత్తు దిగిపోయింది కంఠంలో ఒక విధమైన నిస్పృహ చేతకానితనం నిరుపమకి జాలిగా ఉంది అతన్ని మాటలతో పొడుస్తున్నానేమోనని బాధగా ఉంది నువ్వు ఆ క్లబ్ స్నేహాలు మానేయి చెప్పటం తేలిక నిరుపమ కానీ ఈ సమాజంలో ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో డబ్బుకి అధికారానికి తప్ప దేనికి విలువ లేదు నువ్వు చెప్పినట్లు ఉద్యోగం చేస్తాను కానీ నాకు ఏం ఉద్యోగం దొరుకుతుంది ఎవరిస్తారు ప్రయత్నం చెయ్యి చేయలేదని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు నాకు చేతనైంది పేక అందులో గ్రాడ్యుయేట్ని ఆ ఉద్యోగానికి డిగ్రీ తెమ్మనరు కాండక్ట్ సర్టిఫికేట్ అడగరు నువ్వు ఎవరు నీ పుట్టు పూర్వోత్తరాలు ఏమిటి అని ఎవరు అడగరు అందుకే అటువంటి చోట నేను షైన్ అవుతున్నాను అన్నాడతను పట్టుదలగా కానీ ఇది అపాయం కదా అపాయం లేంది ఇక్కడ నేను ఆడే క్లబ్లో ఏసీ గదులుంటాయి డ్రింకులుంటాయి రోజుకి ఒక్కొక్క టేబుల్ దగ్గర వేల సంఖ్యలో డబ్బు చేతులు మారుతుంది ఎయిర్ కండిషన్ కార్లో వచ్చి ఆడుతుంటారు అన్నాడు కాస్త గర్వంగా అందువల్ల అది జూదం కాక మరొకటి అవుతుందా అడిగింది నిరుపమ ఈ జీవితం జూదం కాదా చెప్పు ఆ మాటకొస్తే ఈ ప్రపంచంలో అన్నీ చూదాలే అన్నాడు రెడ్డి ఇంకా ఉంది కథ కొనసాగుతుంది మళ్ళీ వచ్చే వీడియోలో కలుసుకుంటానండి అంతవరకు సెలవు నమస్తే